நினைக்கும் வடிவங்களில் தங்க நகைகள் நித்தமும் நீங்கள் தெரிவு செய்ய நகை வியாபாரத்தில் இருபது வருட கால அனுபவம் பெற்ற நியூ ரூபி ஆபரண மாளிகை படைத்தரப்பு வசமுள்ள பொதுமக்களின் காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் முக்கிய கலந்துரையாடல் அனைத்து ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களும் ஒரே மடையில் மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க ஏற்பாடு எழுகதமிழ் எழுச்சி பேரணிக்கு ஆதரவு கோரி வவுனியாவில் விழிப்புணர்வு பேரணி இலங்கைக்கு பாராட்டு தெரிவித்த டோஹா ஜனாதிபதி ஜால் பல்கலையில் தொடரும் உண்ணாவிரத போராட்டக்களத்தில் சி வி விக்னேஸ்வரன் எழுகதமிழ் எழுச்சி பேரணியில் ஒன்றிணையுமாறு ஆதீன குரு முதல்வர் அழைப்பு ஜால் மக்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவை பெற்ற மைத்ரி சர்வதேசத்திலிருந்து எழும் எதிர்ப்புகள் தேர்தல் நேரத்தில் சமூக வலைதளங்களை கண்காணிக்க நடவடிக்கை முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் படைத்தரப்பு போலீசார் மற்றும் திணைக்களங்கள் வசமுள்ள பொதுமக்களின் காணிகள் விடுவிப்பு தொடர்பில் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் தலைமையில் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் நேற்று கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைவாகவே ஆளுநர் தலைமையில் இந்த கலந்துரையாடல் நேற்று முதற்கட்டமாக நடைபெற்றது இந்த கலந்துரையாடலின் போது படைத்திறப்பு போலீசார் திணைக்களங்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் ஒவ்வொருவர் அடங்கலாக மாவட்ட ரீதியிலான குழு நியமிக்கப்பட்டு அவர்கள் தனியார் காணிகளை அடையாளம் கண்டு இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை சேகரிக்குமாறும் அந்த விவரங்களின் அடிப்படையில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மீண்டும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே இது தொடர்பான கலந்துரையாடல் நடைபெறும் என்றும் ஆளுநர் இதன்போது குறிப்பிட்டார் வட மாகாணத்தில் படைத்தரப்பு போலீசார் மற்றும் திணைக்களங்கள் வசமுள்ள பொதுமக்கள் காணிகளின் உரிமையாளர்கள் புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் வசித்து வருவார்களாயின் அவர்கள் உடனடியாக தமது காணிகளை பதிவு செய்யுமாறும் ஆளுநர் இதன்போது தெரிவித்தார் இந்த கலந்துரையாடலில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான மாவை சேனாதிராஜா சார்ஸ் நிர்மலநாதன் சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசான் முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்கள் கிளிநொச்சி மற்றும் வன்னி படைகளின் கட்டளை அதிகாரிகள் பிரதேச செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடைக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மார்ச் பனிரெண்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதன் நோக்கம் குறித்து தெளிவுபடுத்தியுள்ள மார்ச் பனிரெண்டு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் உறுப்பினர் ரோஹன ஹெட்டியாராச்சி அனைத்து வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடைக்கு கொண்டுவர தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன வேட்பாளர்கள் அனைவரும் ஒரே மேடையில் அமர்ந்தும் மக்கள் அன்றாட எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை முன்வைக்கும் விதத்தை அறிவதே இதன் நோக்கம் மக்களுக்கும் வேட்பாளருக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்த எதிர்பார்க்க ார்த்துள்ளோம் இதன் மூலம் இலங்கை அரசியலில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இப்படியான வேலை திட்டம் இலங்கையில் இதுவரையில் மேற்கொள்ளவில்லை என கூறியுள்ளார் ஒரே மேடை கலைக்கப்படும் வேட்பாளர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை வழங்குமாறு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேட்க வேண்டிய ஐந்து கேள்விகளை முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தி அனுப்பி வைக்குமாறும் மார்ச் பனிரெண்டு அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது எழுகதமிழ் மக்கள் எழுச்சி போராட்டத்திற்காக மக்களை அணி திரட்டும் முகமாக விழிப்புணர்வு பேரணி ஒன்று நேற்று வவுனியாவில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்வானது வவுனியா நகரை அண்டிய பகுதிகள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் சன நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகள் அத்துடன் செட்டிகுளம் பகுதிகளிலும் இப்பிரச்சார நடவடிக்கை வவுனியா மாவட்ட ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி மற்றும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியினரால் நேற்று காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை மூன்று முப்பது மணி வரையிலும் இடம்பெற்றிருந்தது இந்நிகழ்வில் காணாமலாக்கப்பட்டோரின் உறவினர்கள் அரசியல் கைதிகளின் உறவினர்கள் மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் உறுப்பினர்கள் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் வவுனியா மாவட்ட உறுப்பினர்கள் பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இலங்கைக்கு இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள டோஹா ஜனாதிபதி நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை சந்தித்துள்ளார் ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு வருகை தந்த டோஹா ஜனாதிபதியை இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மிகுந்த நட்புறவுடன் வரவேற்றார் டோஹா ஜனாதிபதியின் இலங்கைக்கான விஜயம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பொருளாதார வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு உறவுகள் மேம்படுவதற்கு ஏதுவாக அமையும் எனவும் ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்தார் முன்னணி இலங்கை வர்த்தகர்களுடனான சந்திப்பொன்றில் நேற்றைய தினம் தான் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக குறிப்பிட்ட டோஹா ஜனாதிபதி இலங்கை முதலீட்டாளர்களுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் டோஹா நாட்டில் புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளுக்காக தாம் அழைப்பு விடுப்பதாகவும் குறிப்பாக ஆடை உற்பத்தி துறை சார்ந்த வியாபாரிகளுக்கு கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி தாக்குதலின் பின்னர் பயங்கர 
பயங்கரவாத செயற்பாடுகளை ஒழிப்பதற்கு மிக குறுகிய காலத்திற்குள் இலங்கை அரசாங்கமும் பாதுகாப்புத்துறையினரும் இணைந்து மேற்கொண்ட வெற்றிகரமான நடவடிக்கைக்கு டோகா ஜனாதிபதி பாராட்டு தெரிவித்தார் மேலும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை தமது நாட்டில் ஆரம்பமாக உள்ள சர்வதேச பயங்கரவாதம் பற்றிய சம்மேளனத்தில் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையில் இலங்கை பெற்றுக் கொண்டுள்ள முன்னேற்றம் தொடர்பில் தெளிவுபடுத்த தாம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் குறுகிய கால பகுதியாயினும் டோகா ஜனாதிபதியின் பயன்மிக்க இலங்கை விஜயம் தொடர்பில் தமது மகிழ்ச்சி தெரிவித்த ஜனாதிபதி ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் பொருளாதார உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல் தொடர்பில் இலங்கை கூடுதல் கவனம் செலுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பு மற்றும் நட்புறவு டோகா ஜனாதிபதியின் இந்த விஜயத்துடன் மென்மேலும் பலப்படுத்தப்படும் என தெரிவித்த ஜனாதிபதி மைத்ரி டோகா ஜனாதிபதிக்கு விசேட நினைவு பரிசொன்றையும் வழங்கினார் மேலும் இந்த சந்திப்பில் அமைச்சர்களான மங்கள சமரவீர அர்ஜுன் ரணதுங்க ரஞ்சித் அல்விகாரே ஜனாதிபதியின் செயலாளர் உதய ஆர் சேனவரத்ன மற்றும் வெளிநாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சின் செயலாளர் ரவிநாத் ஆரியசிங்க உள்ளிட்டோரும் பங்கு பற்றியிருந்தவை குறிப்பிடத்தக்கது ஜால் பல்கலைக்கழக கல்விசாரா ஊழியர் ஆட்சியேற்பில் மோசடிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்து முன்னெடுக்கப்பட்ட சுழற்சி முறையிலான உண்ணாவிரத போராட்டம் இரண்டாவது நாளாகவும் தொடர்கின்றது இந்த போராட்டம் ஜால் பல்கலைக்கழக முதலில் நேற்று முன்தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வரை தொடர்ந்து வருகின்றது இந்நிலையில் வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் போராட்ட களத்திற்கு சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் அத்தோடு அவர்களுடன் கலந்துரையாடலும் ஈடுபட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் ஜால் பல்கலைக்கழகத்தில் அண்மையில் கல்விசாரா ஊழியர்களின் வெவ்வேறு பதவி நிலை வேற்றிடங்களின் நிரப்பும் பொருட்டு உயர்கல்வி அமைச்சிலிருந்து பெயர் பட்டியல் அனுப்பப்பட்டது அந்த பட்டியலில் அரசியல்வாதிகளின் சிபாரிசுகளினால் வந்தவர்களே உள்ளதாகவும் அதனை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்து பல்கலை ஊழியர்கள் இவ்வாறு போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர் தமக்கான நீதி கிடைக்கும் வரையில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் இனியும் தாமதிக்காது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆட்சேர்ப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எதிர்வரும் பதினாறாம் திகதி ஜாலில் தமிழ் மக்கள் பேரவையால் முன்னெடுக்கப்படவிருக்கும் எழுக தமிழ் எழுச்சி பேரணியில் தமிழின ரீதியில் பேதங்கள் மறந்து பேரழிச்சியுடன் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என தென்கையிலையாதீன குறுமுதல்வர் தவத்திரு அகத்தியர் அடிகளார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் பண்பாடு இழந்து பொருளாதாரம் இழந்து தமிழ் சமூகத்தின் இருப்பினை இழந்து சொல்லனா துயரை அனுபவித்தபடி எங்களுடைய நிலம் கல்வி பொருளாதாரம் மற்றும் கலை கலாச்சார பண்பாடு ஜாபும் சீரழிக்கப்பட்டு இருப்பினை தொலைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இத்தருணத்திலே ஜால் மண்ணில் எழுக தமிழ் இரண்டாயிரத்தி பெருநிகழ்வு நடைபெற உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் எல்லா தமிழர்களும் தமிழினமன்ற ரீதியிலே ஒற்றுமை உணர்வுடன் சகல பேதங்களையும் மறந்து பேரழிச்சியுடன் பங்கு பெற்ற வேண்டியது தமிழர்களாகிய எமது கடமை எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அத்துடன் எங்களது வருங்கால சந்ததியின் இருப்பினை உறுதிப்படுத்த இந்நிகழ்விலே ஜாவரும் பங்கு பெற்ற வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் கன்னியா வெண்ணீரூட்டி பிரச்சினை செம்மலை நீராவியடி பிரச்சினை மற்றும் தென்னை மரவாடி பிரச்சினை போன்ற அனைத்து பிரச்சினைகளையும் நாம் அனைவரும் உணர்வு ரீதியாகவும் அறிவு ரீதியாக எதிர்கொண்டு ஒன்று திரண்டு எந்தவித பாகுபாடோ பகையோ இன்றி ஒருமித்த உணர்வோடு எழுக தமிழ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எழுச்சி பேரணியில் பங்கேற்போம் என தென்கையிலே ஆதின குறுமுதல்வர் தவத்திரு அகத்தியர் அடிகளார் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டுகளில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருவோருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு வடக்கு மக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் ஜாழ்ப்பாணம் முற்றவழியில் நடைபெற்ற என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீலங்கா கண்காட்சியில் இது தொடர்பான கருத்து கணிப்பு ஒன்று நடாத்தப்பட்டது ஜனாதிபதி செயலக அலுவலக கூடத்தில் இருந்து இந்த கருத்து கணிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது தொடுதிரையின் மூலம் மக்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அதில் வாக்களித்தவர்களில் தொன்னூற்றி வீதமானோர் மரண தண்டனைக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் ஆறு தசம் இருபத்தி மூன்று வீதமானோர் மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கையில் கடந்த நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக மரண தண்டனை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறைச்சாலைகளில் தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் போதைப்பொருள் காலத்தில் வர்த்தகம் தொடர்பாக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன வலியுறுத்தி வருகின்றார் ஜனாதிபதியின் இந்த முடிவுக்கு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டுகளிலும் இருந்து எதிர்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த முடிவுக்கு கடும் கண்டனம் வெளியிட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது தேர்தல் நடைபெறும் காலத்தை இலக்கு வைத்து பேஸ்புக் மற்றும் சமூக வலைதளங்களின் செயற்பாடுகளை உன்னிப்பாக கண்காணிக்குமாறு இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது தேர்தல் நேரத்தில் போலியான பேஸ்புக் மற்றும் டுவிட்டர் கணக்குகளை ஆரம்பித்து பல்வேறு அவமதிப்பு மற்றும் பகையை ஏற்படுத்தும் பதிவுகள் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்